Onlar hayatımızın içinde her yerdeler. Sokaklarda, iş yerlerinde, kafelerde ve evlerimizde. Kediler hayatımızın her alanındalar. Peki kedinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Mesela acı çektiği zaman bunu anlayabiliyor musunuz? Veya ne kadar acı içinde olduğunu? Kanada'da bir teknoloji firması tam da bu soruların yanıtını verecek bir telefon uygulaması geliştirdiğini iddia ediyor. My name is Mish Priest and I'm a venture lead for Sylvester AI. It's an animal health technology company and basically what I do is um, explore opportunities to use technology to help animals. Uygulamanın amacı bir kedinin acı içinde olup olmadığını anlamanıza yardımcı olmak. Uygulama yapay zeka ile çalışıyor ve yüz tanıma teknolojisini kullanıyor. Tek yapmanız gereken kedinizin fotoğrafını çekip sisteme yüklemek. So our app is Tably and what it does is it helps uh, human cat owners know if their cat is in pain or not. So it uses facial recognition technology. All you need to do is take a picture with your camera and then it can give you a result. Um, sometimes the cat will be not happy because the cat is annoyed with you. So it's good to take regular pictures and track it over time. Uygulamanın geliştirilmesinde yardımcı olan kedi kliniği çalışanı veteriner Liz Ruel, uygulamanın sadece kedi sahibi olanlar için değil, aynı zamanda kedilerle çok ilişkisi olmayan meslektaşları ve yeni mezunlar için de yararlı olacağı görüşünde. What an amazing concept when it was first discussed. I know I was so excited because I love to say I'm good at what I do. I love working with cats. I've always grown up with cats. I really am a crazy cat person first. So I am quite adept at reading their body language. But for other colleagues, new grads, who maybe have not had quite so much cat experience, it can be very daunting to know, is your patient painful? Are we doing a good job at what we do? Uygulama, yapay zekanın bir dalı olan makine öğrenimini kullanıyor ve Feline Grimy Scale adlı kedi yüz buruşturma ölçeğini temel alarak çalışıyor. Kulak, göz, dudak, bıyık gibi organların ve yüz hatlarının pozisyonuna ve gerginliğine bakarak fotoğrafı çekilen kedinin acı içinde olup olmadığına karar veriyor. It uses um, artificial intelligence, so specifically machine learning, and uh, and it's coupled with the Feline Grimy Scale. And what the feline grimace scale is, it's an it's a way for humans to be able to determine if a cat is in pain or not based on the ear positioning, the eye positioning, the muzzle, whiskers, um, things like that. And so we were able to train a machine using machine learning to, um, and a series of, of images to be able to make that determination. So if you're if you're somebody who has a cat but you don't have that training, you can just use the app. And, and, and it can help you determine this, how your cat is doing. 2019 yılında Scientific Reports isimli bilimsel dergide yayınlanan bir makaleye göre, uygulamanın kullandığı ve kısaca FGS olarak bilinen Feline Grimy Scale ölçeklendirmesi bilimsel olarak doğrulandı. Makalede bu ölçeklendirme için FGS, kedilerdeki akut acı değerlendirmesi için geçerli ve güvenilir bir araçtır denildi. Yeah, so the feline grimace scale is uh, it is validated. There um, are papers that have been published on it, and it's it's a way for um, animal practitioners to be able to determine the level of pain that a cat is in uh, based on those facial characteristics. Ancak uygulamanın eksik olduğu yönler de mevcut. Özellikle söz konusu yüz hatlarının detayları çok belli olmayan kara kediler olunca. So yeah, I used it when I was living with three cats and one of the cats was black and it uh, the machine kind of uh, the app kind of felt it a little bit difficult to to read the the cat's face just because black cats have darker faces. Um, there's less light for the the complete image. Um, but it is it is machine learning, so it will learn as more people use use it. That's the whole kind of point of AI and machine learning within an app. Uygulamayı deneme aşamasındayken kullanan kedi sahibi gazeteci Boasenov, yapay zekanın hızlı öğrenme kapasitesinin insanları bir sonraki seviyeye taşıyacağı görüşünde. So it's constantly learning, which is really cool <gülüyor> when it when it comes to AI because humans we can't learn as fast as a machine, we never will be able to. So we're always going to need apps or programs like this in order to kind of like push us to the next level. 
Uzmanlar güzel bir destekleyici olarak görseler de bir kedinin nasıl hissettiğini ve acı durumunu anlamak için uygulamanın tek başına yeterli olmadığı görüşünde. Bunun için kuyruğunu nasıl kullanacağına, kedinin genel ruh haline düzenli yemek yiyip yemediğine bakılması gerektiğini ifade ediyorlar. So this app would be a really good useful part of a tool set that cat owners could use in conjunction with other things to assess how their cat is feeling. So thinking about the rest of the cat's body, so paying attention to, you know, how tense they hold their muscles, where they hold their head, is it close to their body, um, their tail as well. Cats that are like worried or scared will hold their tail really tight and tense to them. Um, and then aside from that, there's also just thinking about their behavior in terms of you know are they eating drinking toileting sleeping like they usually do you know have they started showing more aggressive behavior have they started hiding more you know all of these things help to build the context um which is really important ancak uygulamayı kullanmanın zorlu bir yanı var kedinizin yüzünün sabit bir şekilde dururken fotoğrafını çekmek 